ఒక పది మంది నాకు ఫోన్లు చేసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యామంటే సి దట్స్ అన్ యాడెడ్ బోనస్ ఫర్ మీ సో ఎందుకంటే నేను నా మై జాబ్ ఈజ్ ఫస్ట్ దాట్ తర్వాత కొంచెం ఇది ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే రెండు శ్రీమంతుడు చూసిన తర్వాత యుఎస్లో ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అంత నా ఫ్రెండ్సే ఒక పద్నాలుగు పదిహేను మంది ఊర్లు దత్త తీసుకోకపోయినా సరే వాళ్ళ కెపాసిటీకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకళ్ళు పాతిక లక్షలు ఒకళ్ళు యాభై లక్షలు అంటే ఒకటి డబ్బులే కాదు సో దే కేమ్ హియర్ ఆయన కొందరేమో వైఫై క్రియేట్ చేయటం ఊర్లో కొందరేమో ఏదో వాళ్ళ ఊర్లో పెద్ద దోమల సమస్య ఎప్పటి నుంచో ఉందంట సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని అడ్రస్ చేశారు సి నేను ఐ స్లెప్ట్ వెరీ హ్యాపీలీ ఆ రోజు నైట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఉంది నేను ఏమంటానంటే సి నేను సినిమా రెక్కీకి వెళ్ళినప్పుడు లొకేషన్స్ వీ గో టు ఇటలీ స్విట్జర్లాండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వెళ్తాం ఒకరోజు నైట్ నేను లొకేషన్స్ రెక్కి అంతా పూర్తి చేసుకొని నేను వివర్ ఆన్ ద వే బ్యాక్ టు ద హోటల్ వెళ్తున్నప్పుడు నైట్ నైన్ థర్టీ అప్పటికి ఇంకా ఫుల్ డే లైట్ ఉంది అక్కడ సో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక జంక్షన్లో చూశాను నేను రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి అంటే అయిపోయింది అంటే నైట్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది నిర్మానుష్యం రోడ్లు అసలు జంక్షన్లో ఒక ఇద్దరు పెడస్ట్రియన్స్ రోడ్ క్రాస్ చేయాలి ఒక్క వెహికల్ రా అట్లా ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి ఇట్ లుక్స్ అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు లేరా అన్నంత నిర్మానుష్యంగా ఉంది ఒక ఇద్దరు మనుషులు అక్కడ సిగ్నల్ పడలే వాళ్ళకి పెడస్ట్రియన్స్కి దే ఆర్ వెయిటింగ్ సిగ్గేసింది నాకు మనం వెహికల్స్ వచ్చినా ఇట్లా చేయి ఇలా పెట్టెళ్ళిపోతుంటాం మనం వెహికల్స్ ఆగాలి సి అది వాళ్ళలో ఉంది అది సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మనం కూడా సి అకౌంటబిలిటీ ఏంటంటే ఒట్టి గవర్నమెంట్ అనే కాదు సి వన్స్ మన అందరికి కూడా బాధ్యత ఉంటే మనకు ధైర్యం వస్తుంది వాళ్ళని అడ్రస్ చేయడానికి ఒకప్పుడు యదా రాజా తదా ప్రజా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు యదా ప్రజా తదా రాజా సో మనం బాగుంటే మనకు ఆ ధైర్యం ఉంటే నేను బాగా బతుకుతున్నాను నేను డిసిప్లిన్గా ఉన్నాను అన్నప్పుడు వీ కెన్ క్వశ్చన్ మోర్ అనే ఒక ఫీలింగ్ సో నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు రేపు రేపు పొద్దున్న నుంచి సిగ్నల్ దగ్గర అలా వెళ్తుంటే పక్క వెహికల్స్లో వాళ్ళు గ్యారెంటీగా వాళ్ళని పశువులాగా చూస్తారేమో నా ఫీలింగ్ అలా ఒక పది మందిని నేను ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే కనుక ఐమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్